നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നവർ പലരും നഗരവാസികളാണ് ആ നഗരവാസികളുണ്ടല്ലോ അവർ തന്നെയാണ് പറയണത് സ്വാമിജി ഈ കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിൾ 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 അത് ഇരുന്നിട്ട് തോറ്റു 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 മൊട്ടയടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങൾ കാണില്ലേ അവിടെ ആ ഡൽഹിയിൽ എത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നഗരപാലകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മരങ്ങളെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കെട്ടിടത്തിന് സ്ഥലം മേടിക്കും കുറഞ്ഞ സ്ഥലം വിടും ഒക്കെ ഫുട്പാത്ത് അവിടെ അത് വിരിച്ചു ഇത് വിരിച്ചു ഒക്കെയായി ശല്യ അവർ എന്ത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോണേ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അത് സാധാരണ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ അടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ അടിയിൽ നാലാൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അത് തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഭൂമി വികസിക്കുന്നുണ്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫ്ലോറിൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കി ഇൻറ്റു നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കുടുംബം അതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടോ നാല് കൊണ്ടോ പെരുക്കിക്കോളൂ എത്രയായി അപ്പം ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർക്ക് വിസ്താരം ഇല്ല ആയിരം അടിയിലായിരിക്കുന്നത് നാലാൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ താമസിച്ചാൽ അവർക്ക് കാറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണമല്ലോ കാറ്റ് അപ്പോൾ എവിടെയോ എങ്ങാനുമുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് കാറ്റ് ആ സമ്പ്രദായം മാറ്റൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഭ്യതയും പരിഷ്കാരവും നമ്മൾ മാറ്റണം 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 ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മഹാനഗരം ഒരു രാജ്യമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മഹാനഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മഹാനഗരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഉപനഗരങ്ങൾ വേണം ഉപനഗരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്ത് വേണം ഗ്രാമങ്ങൾ വേണം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വയലുകൾ വേണം വയലുകൾക്ക് ചുറ്റും കാട് വേണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു രാജ്യം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു കുഴപ്പവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുഴപ്പവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളെക്കാൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും കുട്ടികളെക്കാൾ ആവശ്യമാണ് കുട്ടികൾ പുറത്ത് വിടുന്നത് ഇങ്കാലാമ്പള വായുവ അത് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളും കുട്ടികളും ഒക്കെ വിടുന്നത് അതാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ജീവവായുവ ആ ജീവവായു കുട്ടിയിൽ നിന്നോ അമ്മയിൽ നിന്നോ അച്ഛനിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ജീവവായു വേണമെങ്കിൽ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും പുല്ലുകളും വേണം അപ്പം അതില്ലാത്തൊരു വാസം ശരിയല്ല അത് പരമാവധി കിട്ടുന്നതാണ് വനം വനത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ആ ശ്യാമള പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അവിടെയുള്ള ജലശേഖരത്തിലോ ഒഴുക്കിലോ ചെന്ന് കുളിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുടീരം വനത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കൂടിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്താ ആവശ്യം അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കാണിച്ച് പലരും ചിലത് കണ്ടു പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പം വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിൾ കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിൾ തോറ്റു സ്വാമിജി ഞങ്ങൾക്കിത് വിടണം പോണം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ വനമാണ് സാത്വികമായിരിക്കുന്ന വാസസ്ഥലം ആ വനത്തിലാണ് നമ്മുടെ തപസ്സും നമ്മുടെ കുടീരവും വ്യാസദേവൻ എവിടെ ഇരുന്നു തപസ്സ് ചെയ്തു വാൽമീകി മഹർഷി എങ്ങനെ വാൽമീകി മഹർഷിയായി നമ്മുടെ രാമായണം എഴുതിയത് നഗരത്തിലോ വനത്തിലോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഭാഗവതം എഴുതിയത് എവിടെയാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം എഴുതിയത് എവിടെയാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയത് എവിടെയാണ് ഇതൊന്നും നഗര വിഭവമല്ല വനവിഭവമാണ് അവിടുന്ന് അതിന് പറ്റിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താളിയോലെ എടുത്ത് അതിൽ വലിയ സ്റ്റീൽ പെൻ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടായിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ച് നാരു മുറിച്ച് നാരു മുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന മഹാഭാരതം ആ മഹാഭാരതത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ വനവാസത്തിൻ്റെ വിശേഷം എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വനം തു സാത്വികോ വാസോ ഗ്രാമോ രാജസൗച്ചതേ അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രാമവാസം ഇപ്പോൾ ഇടയിൽ എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യൻ നാഗരികത നാഗരികത വ്യവസായവത്കരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് നഗരത്തിൽ ചെന്ന് താമസിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറേശെ ആൾക്കാർ നഗരം വിട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ പോയത് ജീവിതാർത്ഥത്തിന്
ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വന്നാൽ പറ്റിയ ചങ്ങാതിമാരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാപ്പ അഞ്ചോ ആറോ നാലോ ആളോ കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ പരസ്പരം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഈ ഗ്രാമത്തിനെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് വനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലെങ്കിലും ജീവിക്കുക അത് വിട്ട് താമസമാണ് ഈ കളിക്കാനും ക്ലബ്ബും ക്ലബ്ബും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോണത് ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാ ഇനി മണ്ണികേതം തു നിർഗുണം ആ നിർഗുണത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോ തീർത്ഥാടനങ്ങളോ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ തീർത്ഥാടനത്തിനെ നിങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മകുട ചൂടാമണിയായി നിങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ഒരു സങ്കടം എന്താ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരാ പഠിപ്പുള്ളവരും തയ്യ് കെട്ടുന്നവരും ഒന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണില്ല അവരുടെ വിചാരം അത് പാമരന്മാർക്കും പ്രാകൃതന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ് സത്യം മറിച്ച അവരാണ് പ്രാകൃതന്മാർ അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം അതിൽ എന്താ തകരാറെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ വൃത്തിയോടുകൂടി വെടുപ്പോടുകൂടി നടത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തങ്ങോട്ട് കിടന്നാൽ കർണാടകം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ധാരാളം ഭക്ഷണവും അന്നദാനവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തിന് എടുക്കരുത് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്ര പൈസ വന്നാലും അത് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുക വളരെ വൃത്തിയോടും വെടുപ്പോടും കൂടി ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ നടത്തൂ അതിന് ആൾക്കാരെ വയ്ക്കൂ അവർക്ക് വേണ്ട മിതമായിട്ടുള്ള വേജസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കൂ കണക്കുകളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് വയ്ക്കുക അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അവരെ വെയിലത്ത് നിർത്തരുത് അവർക്ക് വലച്ചലുണ്ടാക്കരുത് അനാവശ്യമായിട്ട് ക്യൂവിൽ നിർത്തരുത് എന്ത് സൗകര്യം വേണോ അതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരിൽ സൗകര്യത്തിന് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലുണ്ട് ആ പണം മുഴുവൻ അതിന് ലോഭമില്ലാതെ ചെലവ് ചെയ്യാപ്പ അതിനല്ലേ ആ പണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേറെ ഒന്നിനും തൊടാനുള്ളതല്ല ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടു തരുന്നതാണ് അത് നിവേദ്യമാവട്ടെ വഴിപാടാകട്ടെ തുലാഭാരമാകട്ടെ ഭണ്ഡാരത്തിലുള്ളതാവട്ടെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എത്ര വലിയ സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വനം തു സാത്വികോ വാസോ ഗ്രാമോ രാജസൗച്യതേ താമസം ദ്യൂത സദനം മന്നികേതം തു നിർഗുണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഷീട്ട് കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കോ ഒരിക്കലും പോയി പോകരുത് പോകരുത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല നല്ല വിനോദങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കളികളുണ്ട് അതിനല്ലേ വിനോദം വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കണം അത് നല്ല കളി ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കളിയാവണം മനസ്സിനെ അടിമയാക്കുന്ന കളിയാവരുത് മനസ്സിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതാവരുത് കുട്ടികളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം ഇന്ന് കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മൗണ്ടനിയറിങ് ഒരു ഇടയിൽ ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ മാതിരി അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ നേട്ടം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അവിടുന്ന് സാത്വിക ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധി അറിവ് ആലോചനാ ബുദ്ധി പ്രവർത്തന കൗശലം എല്ലാം വരണത് മനസ്സിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുമാണ് ആ മനസ്സിനെ അന്തരാത്മാവോട് അടുപ്പിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചൈതന്യ പുഷ്ടി വരുത്താനാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ മുഴുവനും അതിൽ മൻ നികേതം തു നിർഗുണം അപ്പൊ ഈ വനവാസത്തിന് വലിയ ഒരു വിലയാ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വിജ്ഞാന രൂപത്തിൽ വിജ്ഞാപകമാക്കി പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം ദുഃഖം നീങ്ങി എനിക്ക് തണുപ്പുണ്ടാവണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല അർജുനൻ പറയണ്ടായി യശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹിതന്മേ എങ്ങനെ ആയാലാണോ എനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുക അതങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങ് എൻ്റെ തേരാളിയല്ല അതൊക്കെ മറന്നു കളയൂ ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഞാനൊരു ശിഷ്യനാണ് ആ ശിഷ്യനായിട്ട് ഇതാ ഗുരുവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട നിശ്രേയസം എന്തോ അത് പറഞ്ഞു തരണം എന്നൊരു വാക്കും കൂടി ചേർക്കുണ്ടായി അപ്പൊ ദുഃഖം നീക്കുന്നത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ആ ദുഃഖം നീക്കുന്നത് പോലെ അർജുനന് എന്തെല്ലാം
ഈ കാണുന്ന ലോകം അതിന് എത്രത്തോളം വാസ്തവികതയുണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യം ലോകത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സത്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സത്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അടക്കമാണ് ഈ ലോകം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സത്യം ലോകത്തിൻ്റെയും ഉൾസത്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രഹിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണനാക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയും കൂടിയുണ്ട് എന്താ കാരണം നമ്മുടെ വേദചിന്തകൾക്ക് വേദചിന്തകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് അഭ്യുദയം രണ്ടാമത് നിശ്രേയസം അഭ്യുദയം അഭ്യുദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐന്ദ്രിയം ലൗകികം സെക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന പ്രോസ്പെരിറ്റി ഐശ്വര്യം അതെന്താ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ജീവിതത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൽ ആഡംബരങ്ങൾ അടക്കം പെടും അങ്ങനെയുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കാണ് അഭ്യുദയം അഭ്യുദയം എന്ന് പറയുക ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഈ അഭ്യുദയം മാത്രം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കില്ല എന്താ കാരണം ഇത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വാർദ്ധക്യമുണ്ട് അതിന് ജനാനിരയുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനുഭവിക്കുന്നവൻ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടേ വായിക്ക് രുചിയില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ മാജി എപ്പോഴും പറയും സ്വാമിജിക്ക് രുചിയില്ല രുചിയില്ല എന്താ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അത്ര രുചി ഇല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു സുഖമോ ഒരു രസമോ തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും വിശക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഡോക്ടർമാർ പറയും അത്ര വിശക്കരുത് വിശക്കരുത് എന്താ എന്താ എങ്ങനെയാ കൊണ്ടു നടക്കുക അവർ പറയുന്ന മാതിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിച്ചാൽ വിശക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു കുറമറ മറമറ എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത് അഭ്യുദയം എത്ര തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാലും അത് അനുഭവിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു നിലയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് സർവേന്ദ്രിയാണാം ജരയന്തി തേജഹ എന്ന് നജികേതസ് വളരെ വ്യക്തമായി യമധർമ്മരാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ പറഞ്ഞു യമധർമ്മരാജാവെ അങ്ങ് എനിക്ക് പല അനു പല ആഡംബരങ്ങളും വസ്തുക്കളും തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ളവർ പാടാനുള്ളവർ ദീർഘകാലം ജീവിക്കാം എന്തൊക്കെ വേണോ അത് മുഴുവനും കണ്ണത്താവുന്നിടത്തോളം ഭൂമി ആധിപത്യം ഏകഛത്രാധിപതി ഇതൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കും തോറും സർവേന്ദ്രിയാണാം ജരയം തിതേജ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും തേജസ്സിനെ ജരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ലേ കാര്യം പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അരുമ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് അനുഭവിച്ചാലും പൊന്നു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴും പൊന്നു പേരക്കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴെങ്കിൽ കാണുമ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ തേജസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർണപണ്ടം എത്ര അണിഞ്ഞാലും അതിനെ നോക്കിയാലും കണ്ണിന് തേമാനം തന്നെയാണ് തിന്ന് തിന്ന് നാവിന് സലൈബറി ഗ്ലാൻസിന് തേമാനമാണ് കേട്ട് കേട്ട് ചെവിക്ക് തേമാനം തൊട്ട് തൊട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കൂ ഒന്നും ഫിംഗർ പ്രിൻ്റേ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു തരമായി തീരും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊടുകയാണല്ലോ തൊട്ട് 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 ഇവിടുത്തെ ആ തരിപരിപ്പൊക്കെ പോയി കളയും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അഭ്യുദയം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവനോ വിവേകമുള്ളവനോ അതൊരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സമാന്തരമായിട്ട് നിശ്രേയസം നിശ്രേയസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രേയസനിക്ക് വേണം എന്ന് കൂടി അർജുനൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിനെട്ട് അധ്യായം അടക്കം ആറെണ്ണം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് അർജുനന് മാത്രം വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണോ അല്ല അർജുനനെ നോക്കി ഓണം വരാൻ ഒരു മൂലം എന്ന മാതിരി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എക്കാലത്തേക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശാശ്വത ഗാനമോ ശാശ്വത സാഹിത്യമോ ആയി നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതിൽ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം പ്രായണ ചെറുതാണ് ഇരുപത്തേഴ് ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തേഴ് ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അധികമില്ല ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപതെണ്ണമാണ് ഓരോന്നിൽ നാൽപ്പതും മുപ്പതും മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തെട്ടും ഒക്കെയാണ് ഓരോന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് ശ്ലോകമുള്ള ഈ അധ
അർജുനനെയും നമ്മളെയും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണാതീതത്വത്തിലേക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കണു വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കണു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക പിടിച്ചു നിൽക്കുക എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സർക്കസിനെ പറ്റി പൂർവാശ്രമത്തിലെ അച്ഛൻ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ടായി ഒരു സർക്കസ് കാണാൻ പോയി ഒരു സിംഹത്തിനെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചുവന്ന തോല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ നല്ല ഒരു ചാട്ടയുണ്ട് അവിടെ ചെന്നു സിംഹത്തിന് ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡോറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ആളങ്ങോട്ട് ചെന്നു തുറന്നു വാതിലങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ആ ചാട്ട എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ പെടയ പിടച്ചു അത്രേ സിംഹത്തിന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം അങ്ങോട്ട് വാ അങ്ങോട്ട് വാ എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ സിംഹം എന്താ ചെയ്യുക ഒരു സിംഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ നഖങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ പല്ലും മുഖവും എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ വായ മാതിരിയല്ല അവർക്ക് പകുതി വായ അങ്ങനെ തുറന്ന ഒരു തലവഴ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും എന്താ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുക ആ കൂടിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് ഭാഗത്ത് ഓരോ തൊളയെ കൂടെ കുന്തങ്ങളാണ് തൊട്ട് ഓരോരുത്തരും കോർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക അവിടെ ഈ സിംഹം എങ്ങാനും പിണഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും കുത്തി അങ്ങോട്ട് കോർക്കാൻ അപ്പൊ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും കുന്തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കോർത്താൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ആ സിംഹത്തിന് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഈ സിംഹത്തിന് പറഞ്ഞത് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് എന്തിനാ ഓർമ്മ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ചീങ്കണ്ണിപ്പിടുത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണം ആ ചീങ്കണ്ണിപ്പിടുത്തത്തിൽ എന്താ പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണ ചോദിച്ചാൽ സത്വഗുണം നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരണു സുഖം തരണു സന്തോഷം തരണു പകൽ മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് വിഷമിച്ച് അല്ലാതെ വിഷമിച്ച് കണ്ണ് മൂടി പോകുമ്പോൾ തമോഗുണം നമ്മളെ മാനമായി മര്യാദയായി ഒരല്ലലും അലട്ടുമില്ലാതെ കടത്തി അങ്ങോട്ട് ഉറക്കണു അത് ചരലിലും കടത്തും ഫുട്പാത്തിലും കടത്തും മുള്ളിലും കടത്തും ഉറക്കും അത് മുള്ളിലാണ് കടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം വരാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ തമോഗുണം നമ്മളെ എത്ര താലോലിക്കണു അമ്മയുടെ താലോലിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരും രജോഗുണമോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കുന്നു കയറിക്കോളൂ മല കയറിക്കോളൂ സമുദ്രത്തിൽ നീന്തിക്കോളൂ ആകാശത്തിൽ റോക്കറ്റിൽ പറന്നോളൂ എങ്ങനെ അറ്റം വരെ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനായിരം വർഷം സഞ്ചരിക്കണമോ ഇതാ ആകാശം തുറന്നിട്ടിരിക്കണു മനുഷ്യ താൻ കലിയുഗം മുഴുവനും കൃതയുഗം മുഴുവനും ദ്വാപരവും ത്രേതായുഗവും മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചോളും അപ്പോഴും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അറ്റം എത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും നമ്മളെ ആശ്ലേഷിച്ച് നിൽക്കണു ഇനി ഇതിലധികം രമണീയത എന്താ വേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സത്വമായാലും രജസ്സായാലും തമസ്സായാലും നമ്മളെ കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രോഗമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഓരോരുത്തർ എഴുത്തെഴുതും ചിലർ വിളിക്കും പറയും പലതരത്തിലും അവർക്ക് മനസ്സമാധാനമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിക്ക് അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചാൽ ശരിയാവോ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ലേ ദയവില്ലേ ഉണ്ട് ദയവുണ്ട് മനസ്സിനെ ഒരുക്കുന്നതാ ദുഃഖവും മനസ്സിനെ ഒരുക്കുന്നതാ അങ്ങനെ മനസ്സുരുകിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് കേൾക്കണത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരുക്കത്തിൽ തിളച്ചു മറിയാതെ ആ ഒരുക്കത്തിനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉൾ ശാന്തതയോടു കൂടി അവരോട് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവസാനം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സ്വൽപ്പമെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട മോക്ഷം എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാവട്ടെ ശരിയാന്ന് അവരും സമ്മതിക്കും ചില അമ്മമാർ മക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവസാന അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ഞാൻ സ്വാമിജി എന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എത്രയും വേഗം പോകണം മാറാത്തൊരു വ്യാധി ഒരു നിലയ്ക്ക് മെച്ചമില്ല അവരെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ പോവുക അമ്മ അച്ഛൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മനസ്സ് പരിതപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇവർ ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങാനും വിട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രായമായി പോകേണ്ടി വന്നാലത്തെ സ്ഥിതി എന്താ അന്ന് ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ വിരമിച്ചു പോകണമെന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ പോയി ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അനിയനും പോയി രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒരു മസ്കുലർ ഡീജനറേഷൻ
എയർ കണ്ടീഷനിങ് നല്ലതാണോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നാൾ ഞാൻ കുളിച്ചു കുളിച്ച് എൻ്റെ പ്രഭാതലക്ഷ്മിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ കിടന്നു ആരോ ഒരാൾ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു കയ്യിൽ ടെലിഫോൺ ഉള്ള ദാ തുടങ്ങി ഒരു ചൊറിച്ചൽ ഇവിടെ ചൊറിഞ്ഞ് അവിടെ ചൊറിഞ്ഞ് അവിടെ ചൊറിഞ്ഞ് ഇവിടെ ചൊറിഞ്ഞ് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്താ സ്വാമിജി എന്താ സ്വാമിജി ഞാൻ ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കയ്യേ ഉള്ളു ചൊറിയാൻ മറുപടി പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ വല്ലാതെ ചൊറിയണോ എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കും ചില ചെറിയ പൊടും കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട് അലോപതി ചികിത്സയെ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കണില്ല സ്വീകരിക്കണില്ല ചികിത്സാ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആയുർവേദത്തിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നീലി തൈലം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗം ഷർട്ടും ബനീനും ഒക്കെ അഴുത്ത് ആ നീലി തൈലം വാരി അങ്ങോട്ട് പൂശി പൂശിപ്പോൾ ചൊറിയുന്നതിന് ശക്തി കുറയും ചൊറിച്ചലുണ്ടാവും എന്തിന് പറയണു എന്തോ ഒരു ഗുളികയും തന്നു മാജി അത് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശാന്തമായി നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താ ഇതിന് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ചൊറിച്ചൽ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്താ ഇതിന് കാരണം ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ് അയ്യോ അത് മരുന്നിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഇതുവരെ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ആ സ്വാമിജിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് വയസ്സായില്ലോ കുറെ അഞ്ചെട്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിനെ പറ്റി ക്രമത്തിലധികമുള്ള ഒരു സുന്ദര ബോധമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് സുന്ദരമായി സൗഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദനയിലും നമ്മൾ ആനന്ദം കാണണം പ്രപഞ്ചമാണത് ഇതിലില്ലാത്തതൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് ഈ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് അറിവും സുഖവും വേണ്ടത്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒന്നോ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉറക്കി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സുഖം തരുന്നു മൂന്നാമതോ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ കടത്തി പ്രവർത്തിച്ച് 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 സുഖം തരുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ഇത് താപത്രയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് താപത്രയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ദുഃഖം ആദി ഭൗതിക ദുഃഖം ആദി ദൈവിക ദുഃഖം ഈ മൂന്ന് ദുഃഖം ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ശ്രീരാമൻ ജീവിതം വിട്ടത് എങ്ങനെയാ കൃഷ്ണൻ ജീവിതം വിട്ടത് എങ്ങനെയാ അവസാനം പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ പോയി മധുരയൊക്കെ കഴിച്ച് വഴക്കായി വെക്കാണായി തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടി ബലരാമൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ബലരാമനെ അടിച്ചു പാവം കൃഷ്ണനെ പോലെയല്ലല്ലോ കുറേ വിഷമുണ്ട് ബലരാമൻ ഇവർ എന്നെ അടിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഭവവും വിഷമവും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഓട്ട കൊടുത്തു കൊണ്ടത് കൃഷ്ണനെ ചെന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ അടിച്ചു തടുത്തപ്പോൾ കൂട്ടിയാക്കി അവസാനം കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി അവർ അടിച്ചങ്ങോട്ട് പോക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോയി മനസ്സിൻ്റെ ചോട്ടിലായിരുന്നു ഇതാ പോകാനുള്ള സമയമായി അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോഴോ ഒരു വേടൻ്റെ അമ്പ് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേൾക്കണം മോളിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹാസനമൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാലയിട്ട് പോയി എന്നൊന്നും അല്ലാതെ അവിടെ ചെന്നങ്ങട് ഇരുന്നപ്പോൾ വേടൻ്റെ ഒരു അമ്പാണ് കാലിൻ്റെ അടിയിലാണ് വന്ന് തറച്ചത് അവസാനം എല്ലാവരും ഇവിടെ പോകുന്നത് പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒന്നിലോ വയസ്സായിട്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽ പോവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നു പോവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ പോണത് എവിടെ ഇരുന്നൂടെ നമുക്ക് രോഗമില്ല വയസ്സും ആയില്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വിരോധം നൂറ് വയസ്സായി നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായി ആനക്കുട്ടിയെ പോലെ ഓടുന്നു എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആരാ പോവുക കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇവിടെ ജീവിക്കണം ഇവിടെ നിരങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ റോട്ടിൽ കാണാം ചന്തി കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടും നടക്കുന്ന കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റോട്ടിൽ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നിരാശയില്ല ജീവിക്കണം 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 എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നണത് അവർക്ക് ആ ജീവിതത്തിന് എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹിപ്പിച്ച് അതിലൊരു രസം നൽകി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കണ്ടല്ലോ അപ്പാ സുഖമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ എത്ര ദരിദ്രന്മാരായാലും നമുക്ക് പട്ടി കിടന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ടായില്ല ഭക്ഷണം പ്രതീക്ഷിക്കും കിട്ടിയില്ല ക്ഷീണമായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മേ എനിക്ക് വയ്യ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് കിടക്കും ഉറങ്ങും ഉറങ്ങും ആ ഉറക്കം എന്ന്
അഗൈതവമായ ഭക്തി സമഗ്ര ഭക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തി അനന്യമായ ഭക്തി അവിച്ഛിന്നമായ ഭക്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മളെ ഞെക്കി ഞെരുക്കുന്നതാണ് ആ ഞെരുക്കം പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും എല്ലാറ്റിനും അതീതമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ ഗുണാതീതമായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചെന്നേ പറ്റൂ അത് പറയാതെ നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രം പര്യവസാനിക്കുന്നില്ല പര്യവസാനിക്കുന്നില്ല അവസാനിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനൻ്റെ വാക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ശ്രേയസിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂടുപടമുണ്ടല്ലോ അത് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് പലതും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നു ഗുണാനേതാനീത്യത്രീൻസമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യുജരാദുഃഖൈ വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ ഇങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതോ അതെങ്ങനെ നല്ലത് കൊണ്ടും ചീത്ത കൊണ്ടും ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുണാൻ ഏതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴൊരിക്കെ ഈ ജന്മമുണ്ടായോ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ദേഹവുമായി നമ്മൾ പുറത്തിങ്ങനെ ഓ എന്നിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ വന്ന സമയം മുതൽക്ക് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ഗുണങ്ങളെ ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാ എന്ത് അനുഭവം നമുക്കുണ്ടോ ആ അനുഭവം മുഴുവൻ ജന്മത്തെ തുടർന്നാണ് ജന്മത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അനുഭവമില്ല ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ അനുഭവം അമ്മയ്ക്ക് അനുഭവമുണ്ട് കുട്ടിക്കില്ല പുറത്ത് വന്നപ്പോഴോ ഗുണാതീത ഗുണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമായി അപ്പൊ ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതായ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക അതിക്രമിക്കുക കടന്നു പോവുക അതിൽ നിർബാധിതനായിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നിലയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാലോ ജന്മ മൃത്യു ജരാ ദുഃഖൈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ദുഃഖമാണ് മൃത്യു വേറൊരു ദുഃഖമാണ് ജര വേറെ ഒരു ദുഃഖമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇല്ല ക്ഷണം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ദേഹജമാണ് സർവതും അപ്പൊ ജന്മ മൃത്യു ജര ദുഃഖൈഹി വിമുക്ത അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി അമൃതമശ്നുതേ അമൃത അനുഭവിക്കുന്നു ആള് അങ്ങനെ ഗുണാതീതമായ ഒരു അമൃത അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം പ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എൻ്റെ പൊന്നു പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സമത്വം നമുക്ക് പണത്തിലല്ല സമത്വം വല്ലായ്മയിലും പൊല്ലായ്മയിലും അല്ല നമുക്ക് സമത്വം ഇല്ലായ്മയിലല്ല സമത്വം ആ സമത്വമൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വരുത്തി തീർക്കുന്നതാണ് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പലരും പലതും പരിശ്രമിച്ചു എന്നാലും ഗ്ലോബൽ മെൽറ്റ് ഡൗൺ കുറച്ച് കൊല്ലം മുൻപ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല 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 ഇന്നിപ്പോൾ പരിപ്പിന് എന്താ വില എന്തുകൊണ്ടാ പരിപ്പിന് ഇത്ര അധികം വില അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപ്പിന് ഇത്ര അധികം വില കൂടേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഈ വിലയെ വേണ്ടതുപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സാണ് ഞാൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം വേണ്ടതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അമിത ലാഭം എടുക്കാതെ കൊടുക്കണം എന്നൊരു വിചാരം എനിക്ക് വേണം എന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നണം മിതമായ ലാഭമെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ആ ജനങ്ങളാണല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണേ ഇവിടെ ഏത് പണക്കാരൻ്റെ പണ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ സർവ പണക്കാരൻ്റെ പണവും ജനങ്ങൾ ആ പണക്കാരൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിലോ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പന്നം അത് അവർ മേടിച്ച് അവർ കൊടുക്കുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് പണക്കാരായിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്വന്തം പണം ഒരാളുടെ കയ്യിലുമില്ല അപ്പൊ പണക്കാരെ പണക്കാരാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളാണ് അതിൽ പത്ത് പൈസ മുതൽക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ മേടിക്കണു വില കുറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മേടിക്കും വില കൂടിയതോ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മേടിക്കുള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവരാണ് പണക്കാരാക്കുന്നത് ഇവിടെ അവർ മേടിക്കുന്ന അരി അവർ മേടിക്കുന്ന എണ്ണ അവർ മേടിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനത്തു കൂടിയാണ് സർവ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പണക്കാരായിരിക്കണേ തുണിക്കടയിലുള്ള തുണി സ്വർണ്ണക്കടയിലുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുതലാളിമാർ അവിടെ ഇരുന്ന് തിന്നുന്നുണ്ടോ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പണം
അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഹാനി വരുത്തരുത് ആ വിചാരം വേണം അതൊന്നുമില്ലാതെ പരിപ്പ് മേടിച്ചു കോർണർ ചെയ്തു സൈലോവിൽ കൊണ്ടിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പരിപ്പില്ലാന്ന് ക്ഷാമായി അപ്പം എന്തായി മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് ഉറുപ്പികയുടെ പരിപ്പ് ഇരുന്നൂറായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരാത് നിർത്താൻ നമുക്ക് ജനായത്ത സർക്കാരാണ് അവർ ചെന്നോ കണ്ടുപിടിച്ചോ എവിടെയാ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചോ അനങ്ങില്ല അവിടെ തീയാ കത്തണത് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല സർവ ആൾക്കാരെയും പിടിക്കുക അടച്ചു അടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പണക്കുണ്ടപ്പന്മാരുടെ പണം വേണം അവർക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പണം അവർക്ക് വിറ്റിട്ട് വേണം സമ്പാദിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ സാധനം മേടിക്കും കോർണർ ചെയ്യും സൂക്ഷിക്കും വില കൂട്ടും മിണ്ടരുത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അധികാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നവർ കിഴക്കോട്ട് വന്നവർ തിരിഞ്ഞ് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടുമായിട്ട് നടന്നു പോയി സർവ ആൾക്കാർ ഒക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടല്ലേ പത്രത്തിൽ ദാ പിടിച്ചു പോയി വന്നു എന്ത് പിടിച്ചു പോയി വന്നു സാധനങ്ങളുടെ വില സാധനങ്ങളുടെ വില ഞങ്ങൾ ചുരുക്കും ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കും ആ ബോർഡ് വെക്കണം എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വെപ്പാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പികയൊക്കെ പരിപ്പിന് എന്തിനാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്താ അതിന് കാരണം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ത് പരിപ്പിൻ്റെ ആ വിത്ത് കുത്തിയിട്ട് അത് മുളച്ച് അത് വിളയുണ്ടാവാൻ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മാസം എടുക്കും അതിന് എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തിന് വിലയിരുത്തിക്കോളൂ എന്നാലും ഒരു കിലോ പരിപ്പിന് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ മുന്നൂറ് റുപ്യ വേണം അതിനാണല്ലോ വിൽക്കണത് ഇത് തടുത്ത് നിർത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ അതിന് കാരണം അപ്പം നമ്മൾ എക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക സമത്വം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടണ്ടാപ്പാ മിണ്ടണ്ട സാമ്പത്തിക സമത്വം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവില്ല ആ കഴിവ് ഒരുപോലെ ആവില്ല ആ പ്രകടന വിശേഷം ഒരുപോലെ ആവില്ല ആ കൈ മുതൽ വീട്ടുമുതൽ എങ്ങനെയത് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ പണം പണം ലക്ഷം ദശലക്ഷ കണക്ക് കോടിക്കണക്കിന് പണം ഉണ്ട് അത് മുടക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രി ഓരോ വ്യവസായം നടത്തുന്നത് സാധാരണക്കാർക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നടത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പണക്കാർ വരേണ്ടി വരും ആ പണക്കാർ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തി അവർ ഇൻഡസ്ട്രി അവർ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണില്ല സ്വന്തം മക്കൾക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പണമടക്കം അവർക്ക് കിട്ടും അത് അവർ അവർക്കേ അത് പറ്റുള്ളൂ അവരതിനുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വാടകയും ആവശ്യമൊക്കെ നമ്മളോട് പ്രതീക്ഷിക്കില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേക്ക് പണം വേണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ വിദേശ വിദേശക്കാർ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിട്ടേൺ അവർക്ക് കിട്ടണ്ടേ റെയിൽവേ നിന്ന് കിട്ടിയാലല്ലേ വരുള്ളൂ വെറുതെ ഞങ്ങൾക്ക് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് റിട്ടേൺ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റിട്ടേൺ ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും നയനിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ റെയിൽവേയുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പം മലേഷ്യക്ക് പോയപ്പോൾ റോഡൊക്കെ അവർ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടോൾ പിരിച്ചോളൂ റോഡ് സംരക്ഷിച്ചോളൂ ആ ടോളിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ ഇതാ റോഡ് പരിരക്ഷണം അവിടെ ബിദ്ധിയാണ് റോഡ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ ഞങ്ങൾ നോക്കാം ഞങ്ങൾ നോക്കാം ആ റോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള ഫുട്പാത്ത് കൊടുക്കും ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ടോ എന്താ ചെയ്ത ഒരാൾ ആ സൈഡ് ഭൂമികളുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിറച്ച് തേക്കാ കൊണ്ടുവെച്ചു അവർ തേക്കും തയ്യൽ ഈ സർക്കാർ എന്താണോ ഇത് ചെയ്യാത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ തലയിൽ കളിമണ്ണ അവിടെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ലേ സാധിക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യന് സ്വയം തൻ്റെ മനസ്സ് ചുട്ട് തനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ആവില്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു സർക്കാരിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർക്ക് എന്താ ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതുമാതിരി ഉള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അഞ്ച് സ്ക്വയർ അടി സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തേക്കും തയ്യാ വെച്ചു ആ തേക്കും തയ്യൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്ര വർഷത്തേക്കാ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷത്തേക്കാ ഈ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്
ആ റെയിൽവേയിലുള്ള സ്ഥലം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉറുപ്പിക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്നത് നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പോരാത്തത് ഞങ്ങൾ തരാം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ പറയണത് ആധികാരികമാണ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പ്രസംഗവശാൽ ഇത് പറയണമെന്ന് മാത്രം താത്വികമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുമാതിരി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം പുറമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് റിട്ടേൺ വേണ്ടേ പാ റിട്ടേൺ വേണ്ടേ ഇപ്പം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് പണം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ലോണായിട്ട് ഡി എം ആർ സിക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് മുഴുവൻ അറിയില്ല ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടോ രണ്ട് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്ര കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവരെങ്ങനെയാ തരണേ സ്വാമിജി അവർക്കിത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് അവരുടെ നാട്ടിൽ പണത്തിന് പലിശ കിട്ടണത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയും കൂടിയില്ല അത്ര അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പൈസയും കൂടിയില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നവർ നമുക്ക് എന്ത് ഒന്നരയ്ക്കും രണ്ടിനും തന്നാൽ എത്രയായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ എത്രയായി എത്രയായി എട്ട് എട്ടരട്ടിയായോ ഇതൊന്നും നമ്മളാരും അറിയണില്ല സാധാരണക്കാർ ഒരാളും അറിയണില്ല ഇതൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ കടലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ പരിശീലിയ അമേരിക്കയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പണം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പണം അവർ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് നമ്മുടെ പണം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണ്ടോ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം പലിശ ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാൽ അവർ പറയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ ഇത് ആരാ അത് സാധാരണക്കാരനെ അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലതും അറിയാമല്ലോ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നല്ല ഇന്ത്യയെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഞാൻ ഉള്ള ഇന്ത്യ നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം കാക്കയ്ക്ക് തൻ കുഞ്ചു പൊൻ കുഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ ഇന്ത്യ എനിക്ക് പൊന്ന എൻ്റെ മനസ്സ് അതിൽ പൊന്നു വിളയിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്തിനു പറയണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ലാതെ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം മുഴുവനാവില്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമാവാൻ പോകുന്നില്ല ഗുണാനേഷാൻ ഗുണാനേതാൻ അജീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യു ജരാദുഖൈ വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ ഈ ലോകം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ പിടി 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 പിടിയായിട്ട് വന്ന് പിണക്കട്ടെ അങ്ങനെ എന്തു വന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ആ റൂട്ട് ആ കേന്ദ്രം പുറത്തല്ല അകത്താണ് അകത്താണ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലുള്ള ആവലാദികളും പിടിവശ പിടിവലികളും പിടിവള്ളികളും എല്ലാം വിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നുവോ അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് സർവതും വിസ്മരിച്ച് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം പരീക്ഷിത്തിന് തക്ഷകൻ വന്ന് കടിക്കാൻ പോണു പോണു സമയമായി തക്ഷകൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് പരീക്ഷിത്ത് പറയണത് ന ബിഭേമി തക്ഷകാതിഭ്യോ തക്ഷകൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഹേതു ഉണ്ടല്ലോ ആ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല ഞാനിതാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്നു മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നു ബുദ്ധിയെ പിൻവലിക്കുന്നു അന്തരാത്മാവിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലിതാ എന്നേക്കുമായി വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് നമസ്കാരം സിദ്ധോസ്മി അനുഗ്രഹീതോസ്മി കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം ആരെയും സിദ്ധനാക്കുന്നതാണ് ആരെയും അനുഗ്രഹീതനാക്കുന്നതാണ് എന്താ കാരണം സമ്പത്തിലൂടെയല്ല വിഭവത്തിലൂടെയല്ല ബാഹ്യമണ്ഡലത്തിലൂടെയല്ല കണ്ണു വഴിക്കല്ല മൂക്ക് വഴിക്കല്ല നാവ് വഴിക്കല്ല തൊക്ക് വഴിക്കല്ല മൂക്ക് വഴിക്കല്ല ഉൾവഴിക്ക് മനസ്സ് വഴി ബുദ്ധി വഴി ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം ധർമ്മത്തിൻ്റെ തത്വം ഗുഹയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുഹ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഗുഹ നമ്മുടെ ഹൃദയ ഗുഹ നമ്മുടെ മനോഗുഹ നമ്മുടെ ആത്മഗുഹ ആ ഗുഹയിലേക്കാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മം ഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ത്യജിക്കുന്നതാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതല്ല അഴച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ അഴവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഗുണാനേതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യു ജരാദുഖൈ വിമുക്ത അമൃതമശ്നുതേ 
ഈ ശ്ലോകത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഏകാദശത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലിരുന്ന് പറയുകയാണ് ഉദ്ധവനോട് വനം തു സാത്വികോ വാസോ ഗ്രാമോ രാജസൗച്യതെ താമസം ദ്യൂത സദനം മന്നികേതം തു നിർഗുണം വനം തു സാത്വികോ വാസോ സാത്വികമായിരിക്കുന്ന വാസം വനത്തിലാണ് വനത്തിലല്ലേ സർവജീവികളും കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര കാലായി എത്ര കാലായി അവിടെ സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊന്ന് പരിഷ്കാരം എന്നൊന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാർ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വന്ന അകത്ത് കിടന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് സാധനം എടുത്തുകൊണ്ടു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ടു കണ്ണട മോഷ്ടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നാല് റൊട്ടി കൊടുത്താലേ ആ കണ്ണട തിരിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താൽ തരില്ലേ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്താൽ അത് മേടിച്ചിട്ട് കണ്ണട തിരിച്ചു കൊടുക്കും അത്രേ അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു പരിഷ്കാര അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളോട് കൂടി അല്പം ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ബന്ധം ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽ വലിയ പരിഷ്കാരമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താ അതിന് കാരണം അവിടെയാണ് സാത്വിക പരിലസനം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് വനം തു സാത്വികോ വാസോ ആ വനവാസം 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 ഗ്രാമത്തിലുള്ളത് രാജസം കളിസ്ഥലങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടല്ലോ പലതും ഉണ്ട് കളിസ്ഥലങ്ങൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ പെടുത്താം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ്യൂത സദനെന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചൂത് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്സ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചെസ്സ് കിസ്സ് ഇതൊക്കെ അതിൽ പെടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരളവ് വരെ പെടുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കളിക്കാനുള്ളതാണോ ഇപ്പോൾ ചെസ്സ് കളിച്ചു എല്ലാവരും സമ്മാനം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു ഒക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ ചെസ് കളി വേണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുക മനുഷ്യർക്ക് കളിക്കൊരു വാസനാവുണ്ട് ആ വാസനയ്ക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാത്തതാണ് എല്ലാ കാണികളും ഒന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് ആ കാണികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നിലയ്ക്ക് സാത്വികമായിരിക്കാം പക്ഷേ കളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് എങ്ങനെ പെടുത്തണം എന്ത് പെടുത്തണം എന്നാലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കളി കളിയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരാൾ ലോകത്തിൽ മരിച്ചു പോയി വലിയൊരു ചാമ്പ്യൻ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻ എന്താ സ്ഥിതി ഫോട്ടോവിലിട്ടിരിക്കുക കട്ടക്കണു എതിരാളി അവിടെ എന്താ ഈ കളിയുടെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഞാൻ അടിക്കാൻ പോവാ എൻ്റെ അടി കൊള്ളാൻ തയ്യാറുള്ളവർ വരുടോ പാവം ഒരത്തിന് തോന്നും ഞാൻ അടി കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നും മൂക്കത്ത് ഇടിക്കുക കവളത്ത് ഇടിക്കുക ഉള്ള എല്ലാമൊക്കെ തകർക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ദ ഗ്രേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ബുൾ ഫൈറ്റ് മഹാപാവം ഒരു ഒരു കൂറ്റൻ കാളയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അതിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആൾ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത് കാണാനുമുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് സദനം ദൂത സദനം കളിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ കളി കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയുടെ പേരിൽ എവിടെയൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് പേര് പരസ്പര മത്സരം നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് വിരോധമില്ല ശത്രുക്കളായി തീർന്നു എതിർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നവരെ വിരോധമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കളിയിലുള്ള മത്സരം കളി കളി കാര്യമാക കാഞ്ഞിരം വിറകനാക എന്ന് നമുക്കൊരു പ്രമാണം ഉണ്ട് കാഞ്ഞിരം വിറകന ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കച്ച വിഷാംശം കലരുവോ അതേമാതിരി കളി കാര്യമായ തകരാറാണ് അപ്പം എതിരാളിയെ തട്ടി താഴ്ത്തിട്ടു എന്നിട്ടോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സമ്മാനം പണക്കിഴിയും കൊടുക്കുക ആൾക്ക് അത് കാണാൻ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയാവുക എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണേ കളിച്ചു ഒരാളുടെ എല്ല് മുറിഞ്ഞു ആൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ രാമാമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോയി കളിച്ചു കഴിച്ച് വീണ് നീ ക്യാപ്പ് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഓടാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ അതിനൊക്കെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ അത് തമോഗുണത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഞാനിത് തമോഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാമിജി കളിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അപകടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കളി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണേന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയും എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് പണമാണ് അതിൽ ചിലവാവുന്നത് ആ പണത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ചിലവ് ചെയ്താൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് കളി വേണ്ടെന്ന് ഭൂമ
ഇത് മത്സരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇടിക്കടോ കുത്തടോ ചതയ്ക്കടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കാണാൻ കുറേ ആൾക്കാരും അതിന് ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ സമ്മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഹിംസാത്മകത്വം അതിലൊരിക്കലും ശരിയല്ല